আমরা এসকিউএল স্টেটমেন্টে তৃতীয় পর্বের উপর দেখব এখানে আমরা স্ট্রিং অর্ডার বাই তারপর কিভাবে সেট অপারেশনগুলো করতে হয় সেগুলো নিয়ে কথা বলবো স্ট্রিং অপারেশন আমাদের এসকিউএল স্টেটমেন্টে অনেক সময় স্ট্রিং অপারেশন করতে হয় যেমন স্ট্রিং কনকাটিনেশন স্ট্রিং এর বিভিন্ন সার্চিং অপশন এগুলো ইউজ করতে হয় সেগুলো আমরা কিভাবে করব সেটা আমরা এখন দেখব সো এসকিউএল ইনক্লুডস এ স্ট্রিং ম্যাচিং অপারেটর ফর কম্পারিজন অন ক্যারেক্টার স্ট্রিং ক্যারেক্টার স্ট্রিং এর কম্পারিজন কিভাবে করতে হয় দ্য অপারেটর লাইক লাইক একটা কিওয়ার্ড এটা একটা ইউজ করে আমরা বিভিন্ন কাজ করতে পারি আমরা দেখব সো ইউজেস প্যাটার্ন দ্যাট আর ডেসক্রাইব ইউজিং টু স্পেশাল ক্যারেক্টার সো একটা প্যাটার্ন যেমন ধরুন আমরা অনেক সময় মনে করতে পারি না যে তার নামটা কি হতে পারে তো আমরা শুধু জানি যে প্রথম অক্ষর এস এইচ দিয়ে শুরু হয় তখন এই নামটাকে যদি সার্চ করতে চাই এটাকে একটা প্যাটার্ন বলে আমরা এস এইচ আলা যতগুলো আছে সেই সার্চিংগুলো নিয়ে আসবো যেরকম আমরা বিভিন্ন গুগলে বিভিন্ন ধরনের কিওয়ার্ড ইউজ করি ইউয়ার্ডের সাথে ম্যাচ করে যেভাবে সার্চ করে নিয়ে আসে সেই সার্চিং অপশন কীভাবে স্কুল সার্ভার বা স্কুল স্টেটমেন্ট করা হয় সেটা আমরা এখন দেখব তো এর স্পেশাল ক্যারেক্টার মধ্যে একটা আছে পার্সেন্ট দ্য পার্সেন্ট ক্যারেক্টার ম্যাচেস অ্যান ইজ সব স্ট্রিং তো আমরা যদি এই ক্ষেত্রে এস এস সিতে যতগুলো নাম শুরু হয় সেগুলো নিতে চাই তো এস এস পরে আমরা একটা পার্সেন্ট ক্যারেক্টার লিখবো তার মানে যেসব ক্যারেক্ট যেসব নাম এস এস দিয়ে শুরু হয়েছে তাদেরকে নিয়ে আসবে অথবা আমরা যদি জানি যে না এস এইচ ক্যারেক্টারটা মাঝখানে আছে তখন সামনে একটা পার্সেন্ট লিখবো তারপরে এস এইচ লিখবো আর পিছনে একটা পার্সেন্ট লিখবো তার মানে এই যে সব লেখার মাঝখানে এস এইচ আছে তাদেরকে শুধু নিয়ে আসবে আর একটা আছে আন্ডার স্কোর দ্য ক্যারেক্টার ম্যাচেস অ্যান্ড ক্যারেক্টার্স আন্ডার যে কোনো ক্যারেক্টার ম্যাচ করতে পারে তো অনেক সময় আমাদের দেখা যায় যে আমরা সবই জানি কিন্তু মাঝখানে একটা ক্যারেক্টারকে বুঝতে পারতেছি না জানতে পারতেছি না তখন সেটাকে আমরা আন্ডার স্কোর দিয়ে দিতে পারি তাহলে অটোমেটিক্যালি সে আন্ডার স্কোরটাকে রিপ্রেজেন্ট করে নিয়ে আসবে সো ফাইন্ড দ্য নেম অফ অল ইনস্ট্রাক্টর হোস নেম ইনক্লুড দ্য সাব স্ট্রিং ডার মানে যেসব ইনস্ট্রাক্টরের মাঝখানে ডার ডি এ আর কথাটা লেখাটা আছে তাদের সবগুলো নাম নিয়ে আসার জন্য কোয়েরি করতে হবে তো সিলেক্ট নেম ফ্রম ইনস্ট্রাক্টর হোয়ার নেম লাইক স্টেটমেন্ট লাইক এখানে ইকুয়াল সাইন হবে না কিছু হবে না ইকুয়ালের পরিবর্তে লাইক বসতেছে লাইক সিঙ্গেল কোর্টের মধ্যে আমাদের পার্সেন্ট ডার পার্সেন্ট যে কোনো জায়গায় ডার থাকলেই তাদের নাম নিয়ে আসতে হবে তো এইভাবে আমরা প্যাটার্ন তৈরি করছি যে নামের মধ্যে যদি ডার থাকে তাহলে নিয়ে আসবে সো ম্যাচ স্ট্রিং হানড্রেড পার্সেন্ট লাইক হানড্রেড পার্সেন্ট এখন যদি এখানে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যারা সিতে প্রোগ্রামিং করেছেন বা জাবাতে প্রোগ্রামিং করেছেন অ্যাসকেপ ক্যারেক্টার গুলো জানেন স্ল্যাশ যেসব ক্যারেক্টার কিওয়ার্ডগুলো কিন্তু যখন রিপ্রেজেন্ট করতে হয় তখন অ্যাসকেপ ক্যারেক্টার ইউজ করতে হয় তো এখানে হানড্রেড পার্সেন্ট লেখাটা যখন লিখতে যাব ডাইরেক্টলি হানড্রেড পার্সেন্ট লিখতে পারবো না লিখলে হবে কি সে বুঝে ফেলবে লাইকের পরে হানড্রেড দিয়ে তারপরে যে কোনো লেখা থাকলে নিয়ে আসবে তো এই পার্সেন্টও যে হানড্রেডের একটা অংশ সেটা দেখানোর জন্য আমরা একটা স্ল্যাশ সাইন ইউজ করব যেটাকে অ্যাসকেপ বলে অ্যাসকেপ স্ল্যাশ সাইন ইউজ করব দিয়ে আবার লিখবো অ্যাসকেপ এইটাকে অ্যাসকেপ এইটা এটাকে অ্যাসকেপ সিম্বল হিসাবে ডিক্লেয়ার করে দেবো এখানে প্যাটার্নস আর কেস সেন্সিটিভ প্যাটার্নগুলো কেস সেন্সিটিভ আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে ডাটা এ ওরাকলের ডাটা অ্যাট্রিবিউট নেম কেস ইনসেন্সিটিভ মানে ছোটো বড় অক্ষরে লেখলে কোনো সমস্যা নাই কিন্তু এর ভিতরে যে ডাটা স্টোর হয়ে থাকে সেগুলো কেস সেন্সিটিভ তার মানে সব সময় যদি একটা এ হিসেবে রিপ্রেজেন্ট করা থাকে একটা এ হিসেবে রিপ্রেজেন্ট করা থাকে যদি দুই অ্যাট্রিবিউটকে ইকুয়াল করা হয় এই দুইটা ম্যাচ করবে না এর জন্য আপার এ আপার এ তার মানে দুইটা আপার কেস লেখে আমাদেরকে কম্প্যারিজনে নিয়ে আসতে হবে তাহলে আমাদের কম্পেয়ার হবে তো এটা মনে রাখতে হবে যে কেস প্যাটার্ন আর কেস সেন্সিটিভ প্যাটার্ন ম্যাচিং এক্সাম্পল যেগুলো আছে ইন্ট্রো পার্সেন্ট ম্যাচ অ্যানি স্ট্রিং বিগিনস উইথ ইন্ট্রো ইন্ট্রো দিয়ে যে কোনো স্ট্রিং ম্যাচ করলেই সেটাকে নিয়ে আসবে পার্সেন্ট কম পার্সেন্ট ম্যাচেস অ্যানি স্ট্রিং কন্টেনিং কম অ্যাজ এ সাব স্ট্রিং তো এইভাবে যদি যদি শুধু আমরা জানি যে স্ট্রিংয়ের যে কোনো জায়গায় কম পাইলে নিয়ে আসবে তখন এটা দেবো পার এটা হচ্ছে আন্ডার স্কোর আন্ডার স্কোর আন্ডার স্কোর ম্যাচেস অ্যানি স্ট্রিং অফ এক্স্যাক্টলি থ্রি ক্যারেক্টার্স যখন আমরা এক্স্যাক্টলি থ্রি ক্যারেক্টার্সের নাম্বারগুলো নিয়ে আসতে চাই তখন এটা আন্ডার স্কোর আন্ডার স্কোর দিতে হবে ফাইভ ক্যারেক্টার ফাইভটা আন্ডার স্কোর দিতে হবে যতগুলো চাই ততগুলো আন্ডার স্কোর দিতে হবে আবার আন্ডার স্কোর আন্ডার স্কোর পার্সেন্ট যদি দেয় লাইকের পরে ম্যাচেস অ্যানি স্ট্রিং অফ অ্যাটলিস্ট থ্রি ক্যারেক্টার্স মানে ওই সব স্ট্রিং নিয়ে আসবে যেগুলো কমপক্ষে তিনটা ক্যারেক্টার আছে এরকম যদি কোশ্চেনে আনসার করতে চাই তখন আমাদের আন্ডার
যদি এইভাবে লিখি আমরা তাহলে কি করবে এই দুইটাকে জোড়া লাগাবে জোড়া লাগায় ডিসপ্লে করবে আগে যদি কমা দিতাম তাহলে আইডি একটা ডিসপ্লে করতো নেম আলাদা ডিসপ্লে করতো এখানে দুইটাকে একই কলাম হিসেবে ধরবে আমাদের যে রেজাল্টের রিলেশন হবে সেখানে আইডি এই দুইটা আইডি আর নেমকে কনফিডেন্ট করে নিয়ে আসবে তো এটার মাধ্যমে আমরা স্ট্রিং কনফিডেন্টেশন করতে পারি কনভার্টিং ফ্রম আপার টু লয়ার কেস ভাইস ভার্সা তার মানে আপার দিয়ে আপার ক্যারেক্টার নিয়ে আসবে যেটা আমরা আগে এক্সাম্পল দেখালাম লোয়ার দিয়ে লোয়ার ক্যারেক্টারে কনভার্ট করে নিয়ে আসবে ফাইন্ডিং স্ট্রিং লেন্থ এক্সট্রাক্টিং সাব স্ট্রিং এগুলো সব কিছু সিকিউর সার্ভারে বা এসকিউল স্টেটমেন্টের মধ্যে আমরা দিতে পারি এখন দেখি অর্ডারিং ডিসপ্লে অফ টুপলস মানে অর্ডারিং মানে হচ্ছে আমরা শর্টিং করব আমরা অ্যাসেন্ডিং অর্ডার ডিসেন্ডিং অর্ডার শর্টিং করতে পারি তো এগুলো করতে হলে আমাদের একটা স্টেটমেন্ট ইউজ করতে হবে সেটা হচ্ছে অর্ডার বাই ক্লস স্টেটমেন্ট অর্ডার বাই ক্লসটা নিয়ে আসতে হবে সো লিস্ট ইন আলফাবেটিক অর্ডার দ্য নেম অফ অল ইনস্ট্রাক্টর যদি আমরা আলফাবেটিক অর্ডার করতে চাই সিলেক্ট ডিস্টিং ডিস্টিং কারণ একই নেম যেন দুইবার ডিসপ্লে না হয় নেম ফ্রম ইনস্ট্রাক্টর অর্ডার বাই নেম অর্ডার বাই নেম হচ্ছে অর্ডার এইটার এই নামের উপরে সে শর্টিংটা করবে উই মে স্পেসিফাই ডি এস সি ফর ডিস ডিসেন্ডিং অর্ডার অর এ এস সি ফর অ্যাসেন্ডিং অর্ডার ফর ইচ অ্যাট্রিবিউট অ্যাসেন্ডিং অর্ডার ইজ দ্য ডিফল্ট আমরা যদি কোনো কিছু না ইউজ করি তাহলে অ্যাসেন্ডিং অর্ডার নিয়ে আসবে আর যদি ডি ডিসেন্ডিং অর্ডার নিয়ে আসতে চাই তাহলে ডি এস সি এই কমানটা এই কিউআরটাকে ইউজ করতে হবে বা এ এস সি এটাকে দিলে অ্যাসেন্ডিং অর্ডার ফোর্সফুলি নিয়ে আসবে এক্সাম্পল অর্ডার বাই নেম ডি এস সি ক্যান শর্ট অন মাল্টিপুল অ্যাট্রিবিউটস মাল্টিপুল অ্যাট্রিবিউটসের উপর শর্ট করা যেতে পারে আমরা জানি শর্ট করতে হলে যদি আমরা আগে ডিপার্টমেন্ট নেম শর্ট করব তারপর ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ নেমগুলোকে শর্ট করব যদি এইভাবে যদি করতে চাই তাহলে অর্ডার বাই ডিপার্টমেন্ট নেম তারপর কমা নেম বা এরকম কমা দিয়ে দিয়ে যতগুলোর উপরে আমরা শর্টিং করতে চাই সেগুলো শর্টিং করতে মনে রাখতে হবে প্রথম যেটা থাকবে সেটা আগে শর্টিং হবে ওইটার রিলেটেড যে নামগুলো থাকবে সেগুলো পরে শর্টিং হবে আর এরপর একটা এইটার রিলেটেড যেগুলো থাকবে সেগুলো শর্টিং হবে তো এই এটা এটার অর্ডার উপর নির্ভর করবে কোনটা শর্টিং আগে হবে তারপরে কোনটা শর্টিং হবে এখন দেখি হয় ক্লস প্রেডিকেট আমরা অনেক আগেই হয় ক্লস ইউজ করছি এন্ড এর কিছু প্রেডিকেট আছে সেই প্রেডিকেটগুলো কী কী হতে পারে যেমন এসকিউল ইনক্লুড বিটুইন কম্পারিজন অপারেটর যেমন আমরা অনেক সময় লিখতে পারি যে একটা পার্টিকুলার আইটেম ধরো স্যালারি যেসব ইনস্ট্রাক্টর স্যালারি পাচ্ছে পাঁচশো থেকে এক হাজারের মধ্যে তাদেরকে যদি আমরা নিয়ে আসতে চাই তাহলে বিটুইন স্টেটমেন্টটা বিটুইন এই প্রেডিকেটটা ইউজ করতে ক্লসটা ইউজ করতে পারি সে ফাইন দ্য নেম অফ অল ইনস্ট্রাক্টর উইথ স্যালারি বিটুইন নাইনটি থাউজেন্ড অ্যান্ড ওয়ান ল্যাকস দ্যাট ইজ আমরা এমনিতে লিখতে পারতাম কীভাবে যে স্যালারি গ্রেটার দ্যান ইকুয়ালস টু নাইন থাউজেন্ড অ্যান্ড লেস দ্যান ইকুয়ালস টু ওয়ান ল্যাকস এভাবে আমরা রিপ্রেজেন্ট করতে পারতাম এভাবে রিপ্রেজেন্ট না করে আমরা বিটুইন দেওয়া করতে পারি সিলেক্ট নেম ফ্রম ইনস্ট্রাক্টর হোয়ার স্যালারি বিটুইন কিউআরটা আর এইখানে আমাদের এই সিম্বলগুলো দেওয়ার দরকার নাই শুধু অ্যামাউন্টটা বদলে দিতে হবে নাইন থাউজেন্ড অ্যান্ড ওয়ান ল্যাকস তো এই স্টেটমেন্টটাকে আমরা এভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে বিটুইন কিউয়ার্ডের মাধ্যমে তো আমরা কোনো দুইটা সংখ্যার মধ্যে যদি আমরা কোনো কিছু বের করে নিয়ে আসতে চাই তখন বিটুইন ক্লসটা ইউজ করব সো ট্রিপল কম্পারিজন যেমন সিলেক্ট নেম কোর্স আইডি হোয়ার ইনস্ট্রাক্টর টিচেস হোয়ার ইনস্ট্রাক্টর ডট আইডি কমা ডিপার্টমেন্ট নেম ইকুয়ালস টু টিচেস ডট আইডি কমা বায়োলজি তো আমাদের যদি এটা আরেকটা প্যাটার্ন যে আমরা দুইটা কলামকে যদি কম্প্যারিজন করতে চাই সেটা আমরা অর্ডারলি লিখতে পারি যেমন ইনস্ট্রাক্টর আইডি সাথে কমা একটা সেটের মতো লেখলাম ডিপার্টমেন্ট নেম দুইটা জিনিস কম্প্যারিজন হবে ইকুয়াল হবে তো তারপরে আমরা ভ্যালু দিলাম কি টিচেস ডট আইডি তারপরে এইটার সাথে এটা কম্প্যারিজন হবে আর এটার সাথে এটা কম্প্যারিজন হবে এখানে যে অর্ডার লিখব কমা দিয়ে দিয়ে সেখানেও ভ্যালুগুলো সেই একই অর্ডারে লিখতে হবে তো এইভাবে আমরা মাল্টিপল কলামকে আমরা মাল্টিপল রোর কম্প্যারিজনগুলো করে নিয়ে আসতে পারি তো এইভাবে আমরা কম্পারিজন স্টেটমেন্ট ইউজ করতে পারি এখন দেখি আমরা ডুপ্লিকেটস ডুপ্লিকেটসটা কি ইন রিলেশন উইথ ডুপ্লিকেট এসকিউল ক্যান ডিফাইন হাউ মেনি কপিস ট্রিপলস অ্যাপেয়ার ইন দ্য রেজাল্ট মানে একটা ডুপ্লিকেটগুলো যদি বের করে নিয়ে আসতে চাই আমাদের অনেক সিচুয়েশন দরকার পড়ে যে আমাদের যত ডুপ্লিকেট এন্ট্রিগুলো আছে সেগুলো আমরা নিয়ে আসবো নিয়ে এসে কাজ করবো তো তখন আমাদের ডুপ্লিকেটগুলো চেক করা দরকার পড়ে তো মাল্টি সেট ভার্সন অফ সাম অফ দ্য রিলেশনাল অ্যালজেব্রা অপারেটরস গিভেন মাল্টি সেট অপারেশন আর ওয়ান আর টু রিলেশন ওয়ান অ্যান্ড রিলেশন টু সিগমা থেটা আর ওয়ান সিলেক্ট আর ওয়ান থেকে সিলেক্ট হবে থেটার অর্থ জানি এটা
वन तर मैं एखान देखते हमारे ये प्रेडिकेटर निर्भर कर जे सब भैलूगुल्लो आनते मध्य सी वन कपि मैं एक ही ट्रिपल एतगुल कपि आना तर प्रोजेक्शन जो करी प्रोजेक्शन ए अफ आर फर इच कपि अब द ट्रिपल टी वन इन आर वन देर इज ए कपि अफ ट्रिपल प्रोजेक्शन टी वन इन प्रोजेक्शन ए आर वन हर प्रोजेक्शन ए टी वन डिनोट द प्रोजेक्शन अब द सींगल ट्रिपल टी वन तर कार्टिशियन प्रोडक्ट जो करी आर ओन आर टू इफ देर आर सी ओन कपिज अफ ट्रिपुल टी वन इन आर ओन सी टू कपिज अफ ट्रिपुल टी टू इन आर टू देर आर सी ओन क्रस सी टू ट्रिपुल्स अफ द ट्रिपुल टी ओन टी टू इन आर ओन क्रस आर टू तो यहाँ से तीनटे सूत्र एलजेब्रा से अलजेब्रा निर्भर कर स्किल सार्व स्किल स्टेटमेंटे जिसगल के व्यवहार करते तो क्यों करबा से एक देख तो सपोज माल्टी सेट रिलेशन आर ओन ए वि एंड आर टू सी आर एस फलोज आर ओन हेखने रो आिपल मैं वन ए टू ए मैं यो एक रो यो ये रो टी टू टू थ्री थ्री दें जो प्रोजेक्शन करी आर ओन के उड बी ए कारण ये ए और एटर ए मैच कर मैच करते हैं तरह ए ए चले आस प्रोजेक्शन क्योंकुलेस देखे यार आगे वाइल प्रोजेक्शन बी आर ओन क्रस आर टू उड बी ए ए टू ए टू ए थ्री ए थ्री ए थ्री ए थ्री ये चले आस डुप्लीकेट सीमेंटिक जो बोलो बो, से सिलेक्ट ए वन ए टू ए एन जिस कलमगुल्लो सिलेक्ट करते चाहिए हेर आर ओन आर टू आर एन जिस रिलेशनगुल रखते चाहिए हेर पी पी हे प्रेडिकेट प्रेडिकेटगुलो की कंडिशन सो इज इक्ुबल टू द माल्टिसेट भार्शन अब द्सप्रेशन तर प्रोजेक्शन अफ ए वन ए टू ए एन सिलेक्शन अफ आर ओन क्रस आर कन आर टू आर एम ये लिखते परि एलजेब्रा इडु रिलेशने एलजेब्रा डिटेले एना जस्ट यहाँ हे एलजेब्रा एटार ऊपर निर्मल कर हमारे किस कोरि तैरि है सेगल देखी की की कोरि होते सेट अपारेशन मैं फाइन कोर्स दैट रान इन फल टू थाउजेंड नाइन और इन स्प्रिंग टू थाउजेंड टेन फाइन कोर्स दैट रान इन फल टू थाउजेंड नाइन एंड इन स्प्रिंग टू थाउजेंड टेन फाइन कोर्स दैट रान इन फल टू थाउजेंड नाइन बाट नट इन स्प्रिंग टू थाउजेंड टेन तो यह रकम कंडिशन आन्सारगल के देर जो हमारे सेट अपारेशन यूज करते हैं कारण टू थाउजेंड नाइन फले अनेकगुलो कोर्स कराना होगुलो के लिए आसते हैं सेट नहीं आसते हैं तो ये क्यों है ये हल सिलेक्ट कोर्स आई डी फर्म सेक्शन सेक्शन मध्य हमें जानी जिस कोर्सगुल कराना है सेगल आए वेर सेम सेमिस्टार इक्ुअल्स टू फल फल एंड इयर इक्ुअल्स टू थाउजेंड नाइन ये नहीं आसते हैं एखान के इूनियन स्टेटमेंट यूज करते हैं इूनियन की यूज करते हैं इन्हें यहाँ के इूनियन सिलेक्ट कोर्स आई डी फर्म सेक्शन वेर सेम इक्ुअल्स टू स्प्रिंग एंड इयर इक्ुअल्स टू थाउजेंड टेन ए दुटा के इूनियन कर ले रेजल्ट पे जाब और ये हे जु कोर्स रैन इन टू थाउजेंड नाइन एंड इन स्प्रिंग टू थाउजेंड टेन कोर्स बेर नहीं आसते हैं तो ये करते हम कि सिलेक्ट कोर्स आई डी फ्रम सेक्शन हायर सेमिस्टार इक्ुअल्स टू फल एंड इयर इक्ल्स टू थाउजेंड नाइन इंटरसेकट एखे इूनियन कोर्स ही मैं दुईटे नहीं आसें और इंटरसेकट हे एटे जगह कमन सेगल के लिए आसें सिलेक्ट कोर्स आई डी फ्रम सेक्शन हायर सेम इक्ल्स टू स्प्रिंग एंड इयर इक्ल्स टू थाउजेंड टेन तो ये किड इंटरसेकट एट ओरकल माइ सिक्यूएल सब किस सपोर्ट कर एक्सेप्ट नट सिलेक्ट कोर्स आई डी फ्रम सेक्शन हायर सेम इक्ल्स टू फल एंड इयर इक्ल्स टू थाउजेंड नाइन जेहतु नट इन स्प्रिंग टू थाउजेंड टेन जगह पढ़ाना है एक्सेप्ट स्टेटमेंट यूज करब क्लसटा यूज करब दिए ब्रैकेटर मध्य सिलेक्ट कोर्स आई डी फ्रम सेक्शन हायर सेम इक्ल्स टू स्प्रिंग एंड इयर इक्ल्स टू थाउजेंड टेन और जो सब सेट अपारेशन आज सेट अपारेशनगुलो हे इूनियन इंटरसेकट एक्सेप्ट तीन अपारेशन सबग डाटा बेजी माइ सिक्यूएल माइक्रोसफ्ट स्किल सार्वर ओरकल पोस्ट ग्री इंग्लिस सबाई सपोर्ट कर सो इच अब दब अपारेशन अटोमेटिकल इलिमिनेट्स डुप्लीकेट एट अटोमेटिकल डुप्लीकेट इलिमिनेट्स कर टू रिटार्न अल डुप्लीकेट यूज द कारेसपन्डिंग माल्टिसेट भार्शन जो डुप्लीकेटगुलो जो नहीं आसते चाहिए एगो जो शुद्ध इूनियन लेखी इंटरसेक लिखी डुप्लीकेटगुल्लो आनबे ना और जो डुप्लीकेट सह नहीं आसते चाहिए करते हैं इूनियन अल इंटरसेकट अल एक्सेप्ट अल दी डुप्लीकेट आन इंटरसेकटो आन सो सपोज ए ट्रिपुल कलम 
अकार्स एम टाइम एक रो एम टाइम्स हे एक रिलेशन और एक टेबिल आर मध्य एन टाइम्स इन एस एन एन टाइम्स आज है एस नाम एक टेबिल मध्य दें इट अकार्स एम प्लस एन टाइम्स इन आर इनियन अल एस तर मैं ये जी एक टेबिल मध्य जो एम टाइम है आई टा टेबिल मध्य एन टाइम है तो हमें एम प्लस एन अवश्य है कारण वोट इनियन अल दी वोग सबग नहीं आस मिनिमाम एम एन टाइम्स इन आर इंटरसेकट अल एस मैक्सिमाम अफ यार मध्य जिरो एंड एम माइनस वन टाइम्स इन आर एक्सेप्ट अल्स एगो हे एतगुल रो हम एक्सट्रा आसा वर्णना कर नाल व्यलो एर आगे एकटूम एक् आर एक डिटेल बी इट इज पसिबल फर टू टूपल्स टू हाव ए नाल व्यलू प्रत्येक रोते को नाल व्यलू थे जमन एक एक्साम्पल आगे देखे नाल व्यलू कौन है जो आप टेबिल के अल्टार कर एक टेबिल कलम एड कर लम अटोमेटिकली सिसटेम ओ कलम व्यलूगुलो के नाल हिसाब से असाइन कर दे डिनोट बै नाल फर साम अब देयर एट्रिव्यूट नाल सीगनीफाइस एंड आनोन व्यलू और दैट ए व्यलू डजेंट एक्सिसट सो नाल आसल को व्यलू ना इटा बोले एक आनोन व्यलू एवं व्यलू डज नट एक्सिसट तो नाल केयरफुल थकते हैं कारण अनेक समय निमेरिकल क्योंकुलेशन समय जो नाल व्यलू आसे तो हमें सिनटैक्स एरर दे रान टाइम एरर दे जेटे खेल रखते हैं नट नाल यकम किस इज नाल यह चेक कर देखते हैं सो रेजल्ट अफ एनी अरेथमेटिक एक्सप्रेशन इनवल्व नाल इज नाल किसुते जो फाइव जमान एक्साम्पल दे पास जो नाल रिटार्न नाल ये नाल रिटार्न करेंटैक्टिकले कारेक्ट आसे क्योंकि रान टाइम ये भूल आन्सार दिखे तो ये ख्याल रखते हैं द प्रेडिकेट इज नाल कैन भी यूज टू चेक फर नाल व्यलू तो ये जो कोच क्वेज लिखब प्रोग्राम लिखब तक हमारे इज नाल प्रेडिकेट यूज कर चेक करब जो भैलूटा जो नाल थे से बसा से दीते फाइंड अल इन्स्ट्रक्टर हू सैलारि इज नाल तो वही सब इन्स्ट्रक्टर बार कर जैसे सैलारि भैलू एखो असाइन कर सिलेक्ट नेम फ्रम इन्स्ट्रक्टर हर सैलारि इज नाल सैलारि इज नाल ये दी नाल भैलूगुलो नहीं आसब सैलारि कलम जोगुल नाल भैलू आए से ही रोगगलो के लिए आस नाल भैलू जमन एनी कम्पारिजन उथथ नाल रिटार्न आनोन जो आगे बी नाल एथमेटिक अपारेशन है ना कम्पारिजन है ना तो ये ख्याल रखते हैं जमन फाइव लेस दैन नाल और नाल नट इक्ल्स टू नाल और नाल इक्ल्स टू नाल एगो सब आनोन रिटार्न कर भैलू पा अनेक डाटाबेज सफ्टवेर हम एर रिटार्न कर सो थ्री भैलू लजिक यूजिंग द ट्रुथ भैलू आनोन जमन आनोन और ट्रु इक्ल्स टू ट्रु आनोन और फल्स इक्ुअल्स टू आनोन आनोन और आनोन इक्ुअल्स टू आनोन सो ये जे रखम बैनारि टेबिल पड़े ट्रुथ टेबिल डिस्क्रिट मैथमेटिक्स पड़े सो ट्रुथ टेबिल मत आनोन और ट्रु हम ट्रु हो कारण जो एक ट्रु हम अवश्य ट्रु है जो जी जो एक फल्स हमले से जी आनोन और फल्स तेल आनोन आनोन और आनोन आनोन एंड अपारेटर जो थे हमें कि ट्रु एंड आनोन आनोन फल्स एंड आनोन फल्स है ये कारण फल्सा के जो एक फल्स हम सब फल्स हो जाए एंड अपारेशन जी आनोन एंड आनोन आनोन तो यह रकम भैलू रिटार्न कर नट नट आनोन इक्ुअल्स टू आनोन आनोन के जो नटो दे तरह से आनोन ही कारण यार रिभार्स को भैलू हमें जाना नहीं सो पी इज आनोन इवालुएट टू ट्रु इ प्रेडिकेट पी इवालुएट टू आनोन पी इज आनोन जो इवालुएशन यही रकम कंडिशन मध्य जो कखो आनोन हो नाल भैलू पड़े थे रेजल्ट अफ हायर प्लस प्रेडिकेट इज ट्रिटेड एज फल्स इफ इट इवालुएट टू आनोन तो जो आनोन अनेक सफ्टवेर आनोन को इवालुएशन पाए तर स्टेटमेंट्सगुलो हायर क्लोज फल्स रिटार्न कर थैंक यू भेरी मच